ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ആയ ലോഹ നിർമ്മാണം എന്ന പാഠത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ വിലയിരുത്തലാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എട്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് അതേപോലെ റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതിലത്തെ ഓരോ ചിത്രങ്ങളും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ അതിൽ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ചിത്രം പോലുമില്ല മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതായത് അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഈ പാഠം പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു പാഠമാണ് ആ സ്റ്റെപ്സ് മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് അലുമിനിയം യൂട്ടൻസിൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ കുക്കിംഗ് കോപ്പർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് വെസൽസ് ഗോൾഡ് വയേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓർണമെൻസ് ചൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ലോഹങ്ങളുടെ ഏത് സവിശേഷതയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ അലുമിനിയം പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു പാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ചെമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആഭരണങ്ങളിൽ സ്വർണ കമ്പികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മളത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് അത് തന്നെയാണ് അതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാലിബിലിറ്റി ഡെക്ടിലിറ്റി മാലിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ച് പരത്താനുള്ള കഴിവ് ഡെക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ കമ്പികളാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ പ്രോപ്പർട്ടീനെ പറയുന്ന പേരാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കാം അലുമിനിയം പാത്രങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ക്യാൻ ബി മോൾഡഡ് ഇൻ എനി ഷേപ്പ് ലോ പ്രൈസ് എക്സെട്ര അടുത്തത് ഏതായിരുന്നു പാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ചെമ്പ് ചെമ്പ് എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു മാലിയബിലിറ്റി അടിച്ച് പരത്താൻ സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ അടുത്തത് സ്വർണ കമ്പികൾ അത് ഡെക്ടിലിറ്റി കമ്പികൾ എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി കം ഡെക്ടിലിറ്റിയാണ് ഓർക്കേണ്ടത് ലോഹം വേർതിരിക്കാൻ ധാതുക്കൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് വയൽ സെലക്റ്റിംഗ് മിനറൽസ് ഫോർ ദ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഹൈ അവൈലബിലിറ്റി എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഷുഡ് ബി ഈസി ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് മെറ്റൽ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ മിനറൽ ഷുഡ് ബി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ലോ ഹൈ അവൈലബിലിറ്റി സുലഭമായി ലഭ്യമായിരിക്കണം അതേപോലെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ അതിൽ നിന്ന് ലോഹം വേർതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമായിരിക്കണം അതേപോലെ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കണം വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിന് ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് മെറ്റൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് മെറ്റലിൻ്റെ ലോഹത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അതിൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കണം അതേപോലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കണം അടുത്തത് മെറ്റലർജിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ എഴുതുക റൈറ്റ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ മെറ്റലർജി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഓ മെത്തേഡ്സ് ആർ നോക്കാം ലേവിഗേഷൻ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മാൻറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ ലീച്ചിങ് ആ പേജ് അതായത് ഇതൊക്കെ ഒരു പേജിൽ ആണ് വരുന്നത് ആ പേജ് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് നന്നായി പഠിക്കാം വിത്ത് ചിത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അതായത് മാൻറ്റിക് സെപ്പറേഷനൊക്കെ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ആ ബെൽറ്റും അതേപോലെ ആ റോളിങ്ങൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ വേണം പഠിക്കാൻ അല്ലാതെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് കിട്ടില്ല അടുത്തത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഫ്രം ദ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർ ഹാസ് ടു സ്റ്റേജസ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഓർ ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഓക്സൈഡ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആർ കാൽസിനേഷൻ കൊമ റോസ്റ്റിംഗ് എക്സെട്രാ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സൈഡ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഓർ യൂസിങ് സ്യൂട്ടബിൾ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻസ് റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആർ ലിക്വേഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് റിഫൈനിങ് ഇത് ഇതേപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ടേംസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ മലയാള മീഡിയംകാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ അധികം ഒന്നും പറയുന്നില്ല വല്ല ഡൗട്ടും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക
and then washed out the uh, soluble impurities in running water then it undergoes roasting thus impurities like sulfur arsenic moisture etc get removed the roasting ore roasted ore is mixed with coke and limestone and the mixture is changed into a blast furnace blast furnace in the reaction nyoni nangal idu padikanam the ore is crushed into small lumps aadi ore ne endeyum small pieces cheriya kashnangal aakum then washed out the soluble impurities in running water nalla ulguna vellathile endeyana alinju povavuna impurities ne ka ulvaakum then it undergoes roasting thus impurities like sulfur roasting la harakka ulvavum adile alinje povavuna impurities okka verthirichirundavum adu kaynal roasting cheya roasting la mathrana sulfur arsenic moisture content okke remove avunnathu then roasted ore roasting kaynen shesham kittiya ore ne endiyum mixed with coke and limestone coke um limestone ay mix cheya then the mixture is changed to blast furnace blast furnace like ee mixture ne maatunu at high temperature blast furnace la na high temperature la na reaction nadakkunnathu at high temperature ca co3 that is limestone decomposes to form ee equations valare nannayittu nammal orthu vekka co ca co2 adu endana sambhavikkunnu nokka sorry ca co3 endana sambhavikkunnu nokka first reaction adhe pole co combines with acidic gain എഞ്ച് എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എസ് ഐ ഒ ടു ഫോമിങ് സ്ലാഗ് ഇത് മാത്രമായിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് സി എ ഒ പ്ലസ് എസ് ഐ ഒ ടു കെ സി എ എസ് ഐ ഒ ത്രീ കോക്ക് റിയാക്സ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഫോം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സി പ്ലസ് ഒ ടു കെ സി ഒ ടു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് മോർ കോമൺ സോറി മോർ കാർബൺ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ സി ഒ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു സി ഒ ടു പ്ലസ് സി അത് ഇത് കാർബൺ സി ടു പ്ലസ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഗീസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ദിസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആക്സ് ആസ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ ഇസ് റെഡ്യൂസ് ടു ഫോം എഫ് ഇ അതായത് അയൺ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ മൂന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എഫ് ഇ പ്ലസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവരുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ എഴുതുക അതായത് യൂസസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നിക്രോം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അൽനിക്കോ നിക്രോം ഫോർ മേക്കിംഗ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽസ് നമുക്കറിയാം നിക്രോമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രമായിട്ട് തന്നെ ഫിസിക്സിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലും അതേപോലെ ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുന്നു ഒക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് നിക്രോമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനൊന്നും യാതൊരു വക മാറ്റമില്ല എന്താണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് ഉരുകാതെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അതേപോലെ ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിക്രോം കമ്പനിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് യൂട്ടൻസിൽസ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക പാത്ര നിർമ്മാണത്തിനും അതേപോലെ പാർട്സ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് വെഹിക്കിൾസ് വാഹനങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അൽനിക്കോ ടു മേക്ക് പെർമനൻറ്റ് മാനറ്റ്സ് അൽനിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോഹ സങ്കറാണ് അല്ലേ അതിൽ അലുമിനിയം നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിനെ പെർമനൻറ്റ് മാനറ്റ് പെർമനൻറ്റ് മാനറ്റ് എന്താണ് മാനറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യില്ല എലക്ട്രോ മാനറ്റിൽ നിന്നും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അത് എപ്പോഴും മാനറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്നും അലുമിന നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയ വിശദമാക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് അലുമിന ഫ്രം ബോക്സൈറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോക്സൈറ്റ് ഇസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ഹോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എൻ എ ഒ എച്ച് അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് റിയാക്സ് വിത്ത് എൻ എ ഒ എച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഫോമിംഗ് സോഡിയം അലുമിനേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എൻ എ എ എൽ ഒ ടു ദ അൺറിയാക്റ്റഡ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ആർ റിമൂവ് ഫ്രം ദ സൊല്യൂഷൻ ടു ദ റിമെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സോഡിയം അലുമിനേറ്റ് ആഡ് അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ഡൈല്യൂട്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ദെൻ ദ ഹോൾ അലുമിന അലുമിനിയം ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഗെറ്റ്സ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് അറ്റ് ആസ് എ എൽ ഒ എച്ച് ത്രയസ് ദ എ എൽ ഒ എച്ച് ത്രയസ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത് ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എൻ എ ഒ എച്ചുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് അതായത് അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് റിയാക്സ് വിത്ത് എൻ എ ഒ എച്ച് ശരിക്കും അത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് നടക്കും റിയാക്ഷൻ നടക്കും അവിടെ സോഡിയം ബോ അലുമിനേറ്റ് സോഡിയം അലുമിനേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു ദൻ ദ അൺറിയാക്റ്റഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആർ റിമൂവ് ഫ്രം ദ സൊല്യൂഷൻ 
അതിന് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ റിമൈനിങ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സോഡിയം അലുമിനേറ്റ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് റിമൂവ് ചെയ്ത സോഡിയം അലുമിനേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ഏൽ ഓയിസ് ത്രീ ഐസ് അതിലേക്ക് ഏൽ ഓയിസ് ത്രീ ഐസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഡൈല്യൂട്ട് വിത്ത് വാട്ടർ വാട്ടറുമായി മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ദൻ ദ ഹോൾ അലുമിന ഇൻ ദ അലു സൊല്യൂഷൻ ഗെറ്റ്സ് പ്രസിപ്റ്റേറ്റഡ് അറ്റ് ഏൽ ഓയിസ് ത്രീ ഐസ് ഈ ഏൽ ഓയിസ് ത്രീ ഐസ് നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയി കിട്ടും ഈ സെപ്പറേറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടിഞ്ഞ് കൂടി കിട്ടും അതിനെ നമ്മളതിന് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വാഷ് ആൻഡ് ഹീറ്റഡ് സ്ട്രോങ്ലി ദെൻ ഏലോയിസ് ത്രീ ആയിസിനെ വീണ്ടും ഡിക്കപ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്യുവർ അലുമിന എന്ന് കിട്ടുന്നു ഈ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കണം ഏലോയിസ് ത്രീ ആയിസിനെ അലുമിന എൽ ടു ഒ ത്രീ ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വാഷ് ആൻഡ് ഹീറ്റഡ് തറലി അപ്പം അതിന് എച്ച് ടു ഒ പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് അലുമിനയുടെ ഒപ്പം നെക്സ്റ്റ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം വഴി അലുമിനയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായ അലുമിനിയം വേർതിരിക്കുന്ന രീതി വിശദമാക്കുക ഈ പ്രക്രിയയിൽ കാർബൺ ആനോഡുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഒബ്ടൈനിങ് പ്യുവർ അലുമിനിയം ഫ്രം അലുമിന ബൈ ഇലക്ട്രോലിസിസ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ദ കാർബൺ റോഡ്സ് ആർ റീപ്ലേസ്ഡ് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം വൈ അതെന്തിനാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടിയാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്യുവർ എൽ ടു ഒ ത്രീ മിക്സഡ് വിത്ത് ക്രയോലൈറ്റ് അൺഡർഗോസ് ഇലക്ട്രോലിസിസ് കാർബൺ റോഡ് നോക്കുക കാർബൺ റോഡ് ആനോഡ് ആയിട്ടും അതേപോലെ സ്റ്റീൽ ടാങ്ക് മോൾട്ടൺ ക്രയോലൈറ്റ് ആൻഡ് അലുമിനിയം ഈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാർക്കിംഗ് ലേബിൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്തിരിക്കണം അതിനൊക്കെ തന്നെ അതിന് മാർക്ക് വെറും ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചു വെക്കരുത് അതേപോലെ ആനോഡിലും കാത്തോഡിലും നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ അത് എഴുതിയിരിക്കണം അപ്പം ആറ്റ് ആനോഡ് റിഡക്ഷൻ ആണോ അതേപോലെ ഓക്സിഡേഷൻ ആണോ എന്നും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റിഡക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അതായത് റിയാക്ടൻ്റെ ഭാഗത്ത് ആരോ മാർക്കിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ വരിക അതേപോലെ ഓക്സിഡേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ആരോ മാർക്കിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ വരിക അപ്പം നോക്കൂ അറ്റ് കാത്തോഡ് എ എൽ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ കേസ് എ എൽ അപ്പം അതെന്താണ് റിഡക്ഷൻ ആണ് അറ്റ് ആനോഡ് ടു ഒ ടു ഗേസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസ് ചെയ്യരുത് അപ്പം അത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് കാർബൺ അറ്റ് ആനോഡ് റിയാക്സ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഫോം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തസ് ആനോഡ് ഗെറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് അപ്പ് സോ ആനോഡ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരാണ് അവിടെ എഴുതിയത് കാർബൺ അറ്റ് ആനോഡ് കാർബൺ ആനോഡിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കാർബൺ ഓക്സിജനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആവും അപ്പോൾ ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് തീരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആനോഡ് ഷുഡ് ബി റീപ്ലേസ്ഡ് അപ്പോൾ ആനോഡിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വിലയിരുത്തൽ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വിലയിരുത്തൽ ഈ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേലിസ്റ്റ് പോയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കുക അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുമില്ല വീഡിയോൻ്റെ പേര് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ കുറേ മെനൂസ് കാണും അതിൽ വീഡിയോസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ഇട്ട വീഡിയോസ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതേപോലെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എക്സാം ടൈമിലും അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഡൗട്ട് ക്ലിയറിങ്ങിനും ഒക്കെ ഈ ചാനൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി അതേപോലെ ഐ ടി ഈ ചാനലിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അതിനൊക്കെ ഈ വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്